உங்கள் கேமராவில் நேஷ்னல் டெலிவிஷன் சிஸ்டம் கமிட்டின்னு ஒரு செட்டிங்கும் ஃபேஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் லைன்ற ஒரு செட்டிங்கும் இருக்குது அது உங்களுக்கு தெரியுமா அது தெரியல அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஹாய் திஸ் இஸ் ஹரி அண்ட் யூஆர் வாட்ச் மீ ஆன் ஹெச்பி வியூஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பேசிக் டிஎஸ்எல்ஆர் ஓட வீடியோ செட்டிங்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா பேசிக்காக டிஎஸ்எல்ஆர் எல்லாருமே யூஸ் பண்ண தெரியுது இன்றைக்கி ஸோ அதில் வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பேசிக் டிப்ஸ் தான் எதுவும் அட்வான்ஸ் லெவல்லாம் இல்லை ரொம்ப பேசிக்காக என்னென்ன இருக்குது அதில் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி பிளானு பேசிக்காக டிஎஸ்எல்ஆர் வீடியோவில் வேர்லெஸ்ஸு ப்ராட்காஸ்டிங் கேமரா எல்லாத்துக்குமே வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ரூல் மாதிரிங்க அந்த ரூலில் எடுத்தோன்னா வீடியோ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்கள் கேமரா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ரெண்டு இது செட்டிங் என்னென்னா முக்கியமாக அந்த ரெண்டு செட்டிங்கை நோட் பண்ணிக்கோங்க என்டிஎஸ்சி ஆர் பேல் ஃபார் வீடியோ ஃபார் வீடியோ யூசர்ஸ் வீடியோ எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்டிஎஸ்சி அண்ட் பேல் அப்படிங்கிறது ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ இதில் எந்த ஊருக்கு எது அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் இதில் என்டிஎஸ்சி பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா ஜப்பான் அதெல்லாம் வந்து என்டிஎஸ்சி யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்மளாம் வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் நம்மளாம் வந்து பேலுங்கிற சிஸ்டம் நம்ம யூரோப் அண்ட் ஏஷியாஸ்லாம் வந்து பேலுங்கிற சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த என்டிஎஸ்சி பேலுக்கு இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸு என்டிஎஸ்சி என்டிஎஸ்சி தான் நேஷ்னல் டெலிவிஷன் சிஸ்டம் கமிட்டி அதே மாதிரி பேலோட டெஃபினேஷன் தான் வந்து ஃபேஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் வந்து என்டிஎஸ்சியில் வருது பேல் வந்து அதோட அட்வான்ஸ்டு ஆக்சுவலி என்டிஎஸ்சியோட பேல் அட்வான்ஸ்டாக சொல்கிறாங்க நெட்டில் பேலுங்கிறதுல வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் வருது ஸோ அதனால் நல்லாயிருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுது மேக்ஸிமம் பேல் தான் பேல் சிஸ்டம் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வீடியோஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ப்ராட்காஸ்டிங் எல்லா இதுக்குமே நீங்கள் யூடியூப் வீடியோஸ் தான் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்டிஎஸ்சி பேல் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது அப்படிங்கிறது என்னோடய கருத்து ஏன்னா என்டிஎஸ்சிலையும் நான் விட்டுருக்கேன் பேல்லையும் எடுத்து வீடியோஸ் விட்டுருக்கேன் எதுவும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல ஸோ நீங்கள் யூடியூப் வீடியோஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் ப்ராப்ளம் இல்லை இதே நீங்கள் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் கிளைண்ட்ஸ்க்காக பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறப்போ தான் நீங்கள் மாட்டுவீங்க நீங்கள் அமெரிக்கன் கிளைண்ட்ஸ்க்கு இந்தியாவிலேருந்து நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அவங்க சைடு ஏதாவது ப்ரொஜெக்ஷன் அந்த மாதிரி போகிறாங்கன்னா தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க எதில் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நீங்கள் என்டிஎஸ்சியில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம இது பண்ணணும் பேலியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது வீடியோவில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது இன்டர்லேசிங் அண்டு ப்ராக்ரெசிவ் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இன்டர்லேசிங் ப்ராக்ரெசிவ்ங்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இருபத்தி நாலு ஃப்ரேம் இருபத்தி நாலு ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த இருபத்தி நாலு ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் எப்படி ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு ஃப்ரேம் எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்க இன்டர்லேசிங்கில் அது வந்து ஆட் ஈவன் ஆட் ஈவன் ஆட் ஈவன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆடெல்லாம் ஸ்கேன் ஆகும் அது மாதிரி ஈவன் ஸ்கேன் ஆகும் அது மாதிரி மாதிரி ஸ்கேன் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் வந்து பழைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படி பேன் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஜிட்டர் மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வரும் ஸோ அது ப்ரா அது மெயின் ப்ராப்ளம் வர்றது ரீசனே வந்து இன்டர்லேசிங்னால தான் ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆடு த ஆட் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணிடும் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் அந்த மாதிரி வந்து ஆட் நம்பர்ஸ் தான் ஸ்கேன் பண்ணிடுவோம் ஈவன் நம்பர்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் அதை ஸ்கேன் பண்ணிக்கோம் இதுதான் இன்டர்லேசிங்கில் இருக்கிற ஒரு இது விஷயம் ப்ராக்ரெசிவ் ப்ராக்ரெசிவ்ங்கிறது என்னென்னா அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணிக்கும் இமேஜ் இமேஜ் இமேஜாக ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸும் ஸ்கேன் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து ப்ராக்ரெசிவ் இன்னும் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் இன்டர்லேசிங்கோட உங்களுக்கு இன்டர்லேசிங் ப்ராசஸ் ப்ராக்ரெசிவ் சொன்னால் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வீடியோவில் எடுக்கிறது முடி ஃபுல் ஹெச்டி ஹெச்டி செவன் டுவெண்ட்டி பி அப்படின்லாம் வரும்ல அதில் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான் தௌசண்ட் எயிட்டி ஐ தௌசண்ட் எயிட்டி பி அப்படின்ட்டுலாம் நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா தெரில அடுத்த தடவை பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட்டி ஐ தௌசண்ட் எயிட்டி பின்னு போட்டிருப்பாங்க அந்த ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டர்லேசிங் அண்ட் பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ராக்ரெசிவ் இது இது வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கிறீங்கன்னா என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் பியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஐங்கிறது வந்து ரொம்ப லோ பீட் குவாலிட்டி பிட் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வீடியோ பிட் ரேட்டு பியில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா குவா
அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன்லாம் இருந்தால் அது என்டிஎஸ்சி தான் ஸோ நீங்கள் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க மோஷன் பிக்சர்ஸும் அதே தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சினிமா கேமரா எல்லாமே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் அந்த ஃப்ரேம் ரேட்டில் தான் ஒர்க் ஆகுது இந்த சினிமா மாதிரி நமக்கு வந்து எடுக்கிற ஃபுட்டேஜ் வரலை அப்படின்னு சில பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க இது மாதிரி இல்லை சினிமேட்டிக் ஃபீல் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ அதுதாங்க அதுக்கு ஒரு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நீங்கள் என்ன ஃப்ரேம் ரேட் வைக்கிறீங்களோ அது இன்ட்டு டூ பண்ணணும் என்டிஎஸ்சியில் வச்சுப்போம் என்டிஎஸ்சி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் தான் நீங்கள் ஷூ ஷூட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போமே ஸோ என்டிஎஸ்சி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ்னா உங்களோட ஷட்டர் வந்து இன்ட்டு டூவாக இருக்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட்டுங்கிறது வராது ஃபிஃப்டி ஸோ உங்களோட ஷட்டர் என்னவாக இருக்கணும்னா ஃபிஃப்டியாக இருக்கணும் வீடியோவில் வந்து ஷட்டர் மிகப்பெரிய ரோல் இருக்குங்க சாதாரணமாக மட்டும் நினைக்காதீங்க ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஷட்டர் நீங்கள் மாற்றி நீங்கள் மாற்றி வச்சிங்கன்னா உங்களோட வீடியோட அந்த சினிமேட்டிக் ஃபீலே போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போதுமே ஃப்ரேம் ரேட் இன்ட்டு டூ தான் ஷட்டர் இந்த ஃப்ரேம் ரேட் எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணாலும் இன்ட்டு டூ தான் நீங்கள் ஷட்டர் வச்சுக்கணும் வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம்ஸ் எடுக்க போகிறீங்க ஸ்லோ மோஷன் ஷாட் எடுக்க போகிறீங்கன்னா உங்கள் ஷட்டர் ஹண்ட்ரட்டில் இருக்கணும் இதே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 240 ஃபார்ட்டி வைக்கணும் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி ஆப்வியஸாக வராது டூ ஃபிஃப்டி தான் ஷட்டர் நம்ம டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸ் எல்லாத்துலேயுமே வரும் பேலில் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸு எல்லாம் போய் ஷூட் பண்ணுறது ஸோ ஃபிஃப்டி ஷட்டர் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி ஷட்டரில் வச்சா ப்ராப்ளம் இல்லை அடுத்தது ஹண்ட்ரடில் வச்சிங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை இதுக்கு இன்டர்மீடியட் ஷட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்க சிக்ஸ்டி எயிட்டி ரெண்டு இருக்கும் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு ஷட்டர் வரும் இதில் என்ன ஆகுதுன்னா இது நான் பர்சனலாக பார்த்த இது ஃப்ளிக்கர் வரும் அது ஏன்னே தெரில அதுவும் என்டிஎஸ்சியில் எடுத்தால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ளிக்கர் வரும் இதில் இது இது வந்து இதுதான் இந்த நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி இதுதான் விஷயம் நம்மளோட நம்ம வீட்டு கரண்ட்டு இந்தியன் கரண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பான் நீங்கள் ஒரு பல்ப் எடுத்தீங்கன்னா கூட ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அப்படின்னே போட்டிருப்பான் ஏன்னா இந்தியா ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே அந்த ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸில் தான் ஒர்க் ஆகுது 240 ஃபார்ட்டி வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு இந்த ஒன் டென் வோல்ட்டில் வரைச்சு சிக்ஸ்டி ஹெர்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அதை பற்றி தெரியல இந்தியாவில் வந்து ஃபிஃப்டி ஹெர்ட்ஸ் தாங்க சிக்ஸ்டி ஹெர்ட்ஸ் அவ்வளோ வராது அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த சினாரியோ ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளிக்கர் வருது வீடியோவில் அப்படின்னு காரணமும் இது தான் உங்களுடைய கரண்ட்டு வந்து ஃபிஃப்டி ஹெர்ட்ஸில் இல்லாமல் வேறு ஒரு ஹெர்ட்ஸில் இருக்கும் மேபி சிக்ஸ்டி ஹெர்ட்ஸில் கூட சில இடத்துல ஒர்க் ஆகிருக்கலாம் அந்த ஜென்ரேட்டர் போகிறதுனால கூட இருக்கலாம் அப்போ வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஆ சிக்ஸ்டி வச்சு வரேன் சிக்ஸ்டியில் வரலன்னா ஓகே வெல் அண்ட் குட் அப்போ வந்து சிக்ஸ்டியில் தான் அது சிங்க் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டியில் வராதுங்க அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் கேரண்டியாக சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் ஃபிஃப்டியில் நிறையா தடவை வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்லேயும் ஃப்ளிக்கர்ன்ற இஷ்யூ நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை மேக்ஸிமம் வராது அதுக்கு மேலே ஃப்ளிக்கர் வந்துன்னா அந்த பல்பிலே லைட்டாக ஃப்ளிக்கரிங் இருக்கும் அது நம்ம நம்ம கொஞ்சம் உத்து பார்த்தா தான் தெரியும் ஃப்ளிக்கர் இருக்குன்ட்டு ஸோ பயப்படணும் ஃப்ளிக்கர் வரக்கூடாது ஸோ மேக்ஸிமம் பேலில் போயிட்டிங்கன்னா சேஃபு என்டிசியில் போனால் மாட்டிப்போம் அதுவும் இண்டோரில் பயங்கரமாக மாட்டிப்போம் இல்லை இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஏ செவனா ஏ செவன் த்ரீலாம் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டுக்கு வந்தாச்சு ஸோ ஃபுல் ஹெச்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம்ஸுங்காச்சு ஸ்லோ மோஷன் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே ஸ்லோ மோஷனில் எடுத்து பார்க்குறதுங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இண்டோரில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா ஃப்ளிக்கர் வர சான்சஸ் அதிகம் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து லைட்டிங் அதிகப்படுத்தணும் நம்ம என்ன ஃப்ரேம் ரேட்டில் ஐ மீன் என்ன ஃப்ரேம் ரேட்டோ இன்ட்டு டூ ஷட்டர் ஸோ ஷட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது லைட்டிங்கோட இன்டென்சிட்டியும் டபுள் ஆக்கணும் இதுதான் ஒரு கோல்டன் ரூல் நீங்கள் வந்து ஹை ஸ்பீட் ஷாட் எடுக்கிறீங்க நாளைக்கு உங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸுக்கோ இல்லை வெட்டிங்கோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே ஒரு விஷயம் அமைச்சுக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரேம் ரேட் இன்ட்டு டூ ஷட்டர் இன்ட்டு டூ லைட்டிங் இருக்கணும்
குறிப்பாக ஒரு சில நீங்கள் பார்க்குற ஆட் ஃபிலிம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் பேலில் தான் ஷூட் பண்ணுறாங்க ஃபிலிம் கேமரா எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் தான் இருந்தது ஸோ இப்போ வர டிஜிட்டல் மாடர்ன் டிஜிட்டல் ஆரி ரெட் எல்லாமே வந்து பிளாக் மேஜிக் ஸோ அண்ட் ஸோ எல்லா கேமராஸ்லேயும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் மாற்றிக்கிற மாதிரி வந்துருச்சு ஆடு டெலிவிஷன் ஆட்ஸ் இந்த டெலிவிஷன் கண்டென்ட்டாக இது பண்ணுறீங்கனாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் தான் நல்லா அறியாமல் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஹை ஸ்பீட் போகிறீங்கன்னா அந்த பேல் சிஸ்டம்லேயே இருக்கிற ரூட்டில் தான் போகணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஹை ஸ்பீட் போகணும் மறந்து போய் கூட ஒன் டுவெண்ட்டி போயிடாதீங்க வீடியோ எடுக்கணும் வீடியோ எடுக்கணும்னு வந்தாச்சு ஸோ ஃப்ரேம் ரேட் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ வந்து சோனிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோனி கெனான் நிக்கானில் எனக்கு அவ்வளோ தெரில ஸோ சோனியில் வந்து ஒரு செட்டிங் எழுதியிருப்போம் எக்ஸேவி எக்ஸேவி எஸ் ஹெச்டி அப்படின்னு போனீங்கன்னா அதுக்குள்ளே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி ஃபிஃப்டி எம் அப்படின்னு இருக்கும் ஃபிஃப்டி எம் ஹண்ட்ரட் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம் சிக்ஸ்டீன் எம் அப்படின்னு இந்த எம் என்ன ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா பிட் ரேட் இந்த வீடியோவோட குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது தான் அந்த பிட் ரேட்டுங்கிறது அதில் வந்து ஹையஸ்ட்டு எதுவோ இப்போ என்னோடய கேமராவில் ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் அந்த ஹண்ட்ரட் எம் என்ன ரெப்ரஸண்ட் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது ஸோ அதை வச்சு எடுத்திங்கன்னா அதிக குவாலிட்டி கிடைக்கும் இதே எனக்கு வந்து நான் நிறைய நேரம் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எம்பிபிஎஸ் வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கம்ப்ரஷன் ஆயிரும் பட் இருந்தாலும் ஸ்டில் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டி கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டின்னு போயிட்டிங்கன்னா குவாலிட்டி இருக்காது ஸோ அதே மாதிரி தான் கெனானில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஐ ஐபிபி அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஆல் ஐ அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபுல் குவாலிட்டி ஐபிபிங்கிறது லோ குவாலிட்டி பிட் ரேட் தான் டிஃபர் ஆகும் அது வந்து ஹண்ட்ரட் அல்ல டூ ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸில் ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னா ஐபிபியில் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் தான் ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ எப்போதுமே ஹையஸ்ட் இது கெனானில் போகிறீங்கன்னா ஆல் ஐ இதில் வந்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் சோனியில் ஸோ சோனியில் எது ஹையஸ்ட்னா அந்த ஹண்ட்ரட் எம்னு பண்ணால் அதுதான் ஹையஸ்ட்டு ஸோ அதில் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல வீடியோ குவாலிட்டி கிடைக்கும் சொல்கிறேன் எல்லாம் ஓகே பட் ஷட்டர் மாற்றுறதுனால வந்து வீடியோவோட என்ன சொல்லுது ஷட்டர் மாற்றுறதுனால வீடியோ அஃபெக்ட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆகுங்க சொன்னால அந்த ரூல் ஒரு ஃப்ரேம் இன்ட்டு டூ எனி ஃப்ரேம் இன்ட்டு டூ தான் நம்ம ஷட்டர் வைக்கிறோன்ட்டு சரி இப்போ இப்படி வச்சுப்போமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் ஷட்டர் டூ தௌசண்ட் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த சினிமேட்டிக் ஃபீல்னு சொல்லணும்ல இந்த மோஷன் ப்ளர் தான் இப்போ இந்த கை ஆட்டோனா ஒரு மோஷன் ப்ளர் இருக்கும் ஸோ இந்த மோஷன் ப்ளர் என்ன ஆகும்னா ஃபிஃப்டியில் ஒரு நல்ல மோஷன் ப்ளர் இருக்கும் இப்படி 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 ஆடுறேன்னா நல்ல மோஷன் ப்ளர் இருக்கும் ஹண்ட்ரடில் வச்சா கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரடில் வச்சா பயங்கர ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் வச்சிங்கன்னா இந்த கை இப்படி ஆட்டோனா அப்படியே ஃபோட்டோ மாதிரியே அந்த நம்ம ஃபோட்டோவில் எடுக்க எடுக்க எப்படி ஷட்டர் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்க அதிகமாக இருக்க ஷார்ப்னஸ் அதிகமாகும்ல அதே மாதிரி தான் சப்ஜெக்ட் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி எயிட் தௌசண்ட் போனால் அப்படி ஃபோட்டோ வச்சு இப்படி இது பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் கை வந்து ஸோ இது தான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் வந்து அந்த சினிமேட்டிக் ஃபீல் வரலேன்னு வர காரணம் ஏன்னா நீங்கள் தப்பான ஷட்டர் ஸ்பீட் யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் அந்த ஃபீல் வராமல் போகும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா ஃபிஃப்டி வேறு வழி இல்லை ஃபிஃப்டி தான் ஃபார்ட்டி எயிட் போகாது ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபோர் வச்சு விடுக்கிறோம் ஃபிஃப்டி ஷட்டர் வைக்கிற மாதிரி இதில் ரெண்டு ரெண்டு ஷட்டர் அதிகமாக இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அதில் ஒன்றும் பெரிய மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாதுங்க ஸோ அதனால் வச்சு தாராளமாக எடுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபிஃப்டி வச்சு தாராளமாக எடுக்கலாம் இதே பாருங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் எடுக்கிறீங்க இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஷார்ட்டர் வைக்கணும் ஆனால் இந்த நம்ம கேமராவில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போகும் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பாருங்கள் ஃப்ளிக்கர் ஆகுது என்ன பண்ணுவீங்க இப்போயும் ஒரு ரூல் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை ஹண்ட்ரடில் வச்சு எடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஏன்னா மேபி ஒரு சின்ன ஒரு ப ஒரு இருபது இது மிஸ் ஆகுது பட் ஆனாலும் எடுக்கலாங்க மோஷன் ப்ளர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் கேண்டிட் வீடியோ நிறையா சி நான் வந்து தௌசண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஷட்டரில் வச்சு நான் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் நான் தைரியமாக சொல்கிறேன் அதனால் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி போகாதனால நான் ஹண்ட்ரட்ல வச்சு பண்ணிக்கேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சுருக்கேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கும்போது ஃப்ளிக்கர்
ப்ளோ அவுட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க ப்ளோ அவுட் அப்படின்னா தான் ரொம்ப ப்ளீச் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் நான் இப்போ சொல்கிற செட்டிங் எல்லாமே இண்டோருக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஓகே இப்போ அவுட்டோர் போகிறீங்க அவுட்டோர்னால் வெளியில் போகிறீங்க ஃப்ரேம் ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஷட்டரு ஒர்க்கிங் அப்ரேச்சர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டே வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஐஎஸ்ஓவும் ஹண்ட்ரட் கொண்டு வந்துட்டீங்க பட் இப்போ ப்ளீச் ஆகுது வீடியோ இப்போ என்ன பண்ணுறது நான் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டு தான் இதுதான் ரூலு சினிமேட்டிக் ஃபீல்டுக்காக சொன்னது சரி இப்போ சினிமேட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி கொண்டு வருது இங்கே தாங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்டி ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு இந்த என்டி வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே தான் எல்லாமே ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோகிராஃபி எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சிம்லர் தான் வீடியோவுக்கு என்டி வந்து பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட்டு என்ன ஆகுனா உங்கள் லைட்டிங்கை அதில் கட் பண்ணிக்கலாம் நியூட்ரல் டென்சிட்டி ஃபில்டர் அதுதான் என்டி ஃபில்டர் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்கே எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அந்த கிராஜுவேட்டட் என்டி அப்படின்லாம் இருக்கும் மேலே பிளாக்காகவும் கீழே ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா நம்ம ஸ்கை கட் பண்ணணும்னா அந்த என்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை கட் ஆகும்ல அதே மாதிரி இந்த ஃபில்டர்ஸ் எப்படின்னா ஃபுல் பிளாக்காக இருக்கும் வீடியோவுக்கு அப்படி உள்ளே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஸ்டாப் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஒன் ஸ்டாப் கட் ஆகும் பாயிண்ட் சிக்ஸுங்கிறது டூ ஸ்டாப்ஸ் கட் ஆகும் பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஸ்டாப்ஸ் கட் ஆகும் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இண்டி ஒவ்வொரு கம்பெனியில் ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு த்ரீ ஸ்டாப்ஸ் லைட் கட் பண்ணுன்னா ஒரு பாயிண்ட் நைன் என்டியை போடுங்க அப்படின்னா போட்டோன்னா கட் ஆயிரும் ஸோ இதனால தான் சினிமாலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோஷன் அந்த மோஷன் ப்ளோரும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அந்த சினிமேட்டிக் ஃபீலும் வந்துகிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் என்டி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் ஸோ அவங்க என்டி ஒரு பெரிய கிட்டே வச்சுருப்பாங்க நம்மளால் அவ்வளோதான் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட் ஆப்ஷன்னு பார்த்தோன்னா ஷட்டர் தான் சரி சினிமேட்டிக் ஃபீல் போயிடும் பட் இருந்தாலும் நமக்கு ஷார்ட் வேணுமே ஸோ அதனால் ஷட்டரில் தான் கட் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் அவுட்டோர் போயிட்டிங்கன்னா ஷட்டரில் தான் கட் பண்ணி ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த எதாவது வீடியோ எதா பற்றி வேணும்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இல்லை சேனல்லேயே போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு இந்த சேனல் வந்து எல்லாருக்கும் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறது நிச்சயம் கிடையாது ஸோ இது இது வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபோட்டோகிராஃபர் சம்மந்தப்பட்ட பர்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வளர்ந்து வரும் ஃபோட்டோகிராஃபர் அவங்களாம் வந்து அவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேபி நான் சொல்கிற பாயிண்ட் ஏதாவது ஒன்று யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை தவிர இங்கே நிறையா தமிழில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட வீடியோஸும் பாருங்கள் ஸோ இது எல்லாமே லேர்னிங் தானேங்க ஒவ்வொருத்தங்கிட்ட இருந்து ஒன்று ஒன்று கற்றுக்கிறது தான் எல்லாமே எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிடாது ஸோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க் யூ ஆல் அண்ட் கீப் வாட்சிங் ஹெச்பி வியூஸ் அண்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ